Bueno, hoy vamos a comenzar a estudiar ese tema del Rey del Norte. Bueno, hermanos, entonces vamos a comenzar con lo que dice Daniel capítulo 10, el versículo primero. Bueno, Daniel capítulo 10, el versículo primero, dice que en el año tercero del rey Ciro de Persia, o sea que ya no hay Babilonia según esto, ya Babilonia no está, ahora estamos en el segundo reino, el rey Ciro de Persia. Dice que le fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, así lo llamaban a Daniel. Y dice, agrega, agrega que la palabra era verdadera y el conflicto era como grande, el conflicto grande. Y él prestó atención y entendió la visión. Parece ser que una, un discípulo de Daniel escribió esto, porque si fuera Daniel él mismo no hubiera escrito así. Pero a veces uno también puede hablar de esa manera. Hablando, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, hermanos, el pastor de esta iglesia. Y yo puedo utilizar la tercera persona. Puede ser una forma de hablar, pero dice la Biblia de que él prestó atención y entendió la visión. No así como la, ¿se acuerdan? La de Daniel 8. La de Daniel 8, él no le pudo entender y hasta se enfermó. Esta la entendió y ahora porque la entendió, Dice, porque él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, en aquellos días, dice, ahora Daniel, ahora él va a hablar. Yo, Daniel, estuve triste durante tres semanas. La visión de Daniel 8 lo enfermó. Y ahora, la que sí puede entender de una vez, lo pone como triste. Se puso triste. Y dice, y no comí alimento así delicado. Ni entró carne ni vino en mi boca ni me ungí hasta que se cumplieron tres semanas enteras. ¿Un ayuno de cuántos días? Tres semanas ayuno. ¿Qué era lo que lo tenía tan preocupado? Según Daniel 2 y 3. Bueno, al final de las tres semanas, dice que estaba un día cerca a un río. Ahí estaba cerca, a la orilla de un río, río Ulay, cuando de pronto tuvo una visión. Y en esa visión, ¿qué fue lo que vio? Dice que en el 24, el primer mes, estaba yo a orilla del río Gidequel, alcé mis ojos y vi a un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de ufaz. Se parece mucho a otro personaje de la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 1, cuando Cristo se le aparece a San Juan, está vestido igualito, está vestido de lino y también tiene un cinto de oro aquí ceñido sobre su pecho. Entonces este es el caso que él está viendo. Y dice el versículo 6, su cuerpo brillaba como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, me parece estar leyendo Apocalipsis 1. ¿No les parece? Idéntico a Apocalipsis 1. Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente y la voz de sus palabras como estruendo de multitud. Oh, está viendo a Cristo. Está viendo al Señor Jesús. Sino que ahí no se llama Jesús, no tiene ese nombre, ¿no? Y dice el versículo 8 y 9, que después yo solo y vi esta gran visión y quedé sin fuerza y desfallecí, sin retener vigor alguno. Oí el sonido de sus palabras y al oírlas caí desvanecido rostro en tierra. Eso le pasaba mucho a los profetas, ¿no? Cuando tenía una visión de Dios, perdían las fuerzas. O sea, que está viendo a alguien muy poderoso, alguien muy poderoso. Y dice que en eso una mano me tocó, me sacudió y me puso sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, Daniel 10.10, 10, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mira cómo está el pobre profeta, ¿no? Se puso en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. No temas, Daniel. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, Dice que desde el primer día que él se puso a orar, Dios lo escuchó. Y para nosotros debe ser un motivo de alegría saber que aunque no veamos una respuesta, desde el primer día que nosotros oramos Dios, 
nos está escuchando, él nos está escuchando. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Este varón, que se, este es otro varón que se le aparece ahora, dice que le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Y ahora subrayemos, ¿cuándo? Entonces, que lo que viene aquí es para los posteros días. ¿Nosotros en qué tiempo estamos viviendo? En los posteros días. O sea que esta visión que vamos a ver tiene que ver con nosotros hoy en día. No es algo por allá en la historia. Tiene que ver con historia, sí, pero con nosotros especialmente. Es para los posteros días, dice. Y dice, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. O sea que cuando él come, ¿se acuerda cuando, cuántos días demoró él ayunando? Tres semanas son cuántos días. Desde el primer día que comenzó su ayuno, hizo la oración. Y Dios le dijo a Gabriel, le dice al ángel Gabriel, ve y llévale la respuesta desde el primer día. Pero no pudo llegar porque alguien se le opuso. ¿Quién fue? El príncipe de Persia. A veces cuando nosotros no tenemos respuesta a nuestras peticiones, puede ser porque el enemigo se está oponiendo. No quiere que nos llegue la respuesta. Y dice, y entonces he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces cuando Miguel vino, el otro salió corriendo, porque ya, ya le tiene miedo. Cuando Miguel vino, vino a ayudarme. Entonces, este Miguel es la primera vez que en la Biblia se utiliza ese nombre, en el libro de Daniel. La primera vez que lo utilizan. Y luego más adelante, en el capítulo 12, versículo 1, lo menciona. Dice que Miguel es quien? Es el gran príncipe de los ejércitos celestiales. Es aquel contra el cual se opuso el cuerno pequeño. El gran príncipe de los ejércitos celestiales que está de parte de quién? que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y dice el ángel Gabriel ahora, yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para cuándo. Entonces la visión no era para los días de él, es para los días postreros, le dice. La visión es para esos días. Y ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Dice, cuando termine de explicarte, me toca regresar y por el camino me lo va a encontrar otra vez al otro. Voy a regresar a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Notan cómo está mencionando los dos reinos ya? El ángel está explicando los dos reinos. Ahorita mismo, dice, él está es el príncipe de Persia y tengo que luchar con él. Entonces, el príncipe de Persia... ¿Quién podría ser el príncipe de Persia que se oponía? Es un símbolo de Satanás. Pero también tenemos que pensar que los mismos príncipes de Persia eran, fueron utilizados incluso por el enemigo para destruir al pueblo de Dios. Acuérdense, por ejemplo, del el, el marido de la reina Esther. El mismo Azuero, ¿no? Fue utilizado por el enemigo, fue engañado, eso sí, para tratar de que se destruyera todo el pueblo de Dios. Y a veces esos reyes eran como medio caprichosos. No querían que las cosas se dieran solo por darse su importancia como reyes. Pero definitivamente que el personaje de aquí tiene que ser Satanás. Tiene que ser Satanás. Y está diciendo que ya después del príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. Pero dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y ahí termina el capítulo 10. Y comienza el capítulo, el capítulo 11, que es bien complicadito. Ese capítulo 11, yo voy a pedirles que busquen la hojita. Esta hojita, yo no me voy a detener mucho tiempo en los primeros versículos del capítulo 11. Porque, ¿se acuerdan que yo les estaba explicando la vez pasada que de los griegos hubo dos generales que, después de que, de que Alejandro Magno muriera, ¿se acuerdan de los cuatro generales? Casandro, Lisímaco... Seleuco y Ptolomeo, bueno, pues Seleuco y Ptolomeo llegaron a ser los más importantes de los generales. Y Seleuco se estableció en Siria y Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y él puso su reino allí, y ese reino quedaba al norte. De modo que Seleuco y sus descendientes se les conoce como los reyes del norte. Porque en Daniel 11 se habla de muchos reyes del norte, no es uno solo. Se está hablando de varios, 
hasta que llega el que es clave. Y el otro detalle es que Ptolomeo, él cuando como general se establece en su reino, el reino lo establece en la ciudad de Egipto o en el país de Egipto. Y por eso como quedaba hacia el sur, se le conoce como el rey del sur. Lo que vamos a ver en Daniel 11 son continuas luchas entre los reyes del norte y el del sur. Todo el tiempo están peleando los del norte y del sur hasta que llega un rey del norte muy terrible, que ahí sí, mejor dicho, la cosa es tremenda. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar un poquito la hojita. Ustedes después se la, se la leen despacito. Eh, ahí aparece explicando quién es el rey valiente de Daniel 11.3, es Alejandro Magno. Luego, el versículo 4 se habla de que el reino se repartió a los cuatro vientos. Y ustedes ven allí que corresponde a quién. A Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. El rey del sur del versículo 5 ya es la dinastía de los Ptolomeos. Son los descendientes del, rey, del general Ptolomeo. En el versículo 6 habla, eh, en el versículo 5 mismo se habla del príncipe que se hizo más fuerte. En este caso es Seleuco. Entonces, los dos reyes que quedan realmente de los cuatro, solo quedan dos al final, que son Seleuco y Ptolomeo. Y el más fuerte de los dos siempre fue Seleuco. Los Seleucidas fueron más fuertes. Leamos ahora el versículo 6, eh, a, o solamente leamos lo que dice acá. Un día quisieron ellos parar la pelea que tenían entre ellos. De modo que, ¿qué hicieron? Trataron de hacer un pacto de paz. Y ahí explica qué fue lo que, qué fue lo que hicieron. Ptolomeo ofreció su hija para dársela a Seleuco primero. Dice, así por esto, ahora vamos a ser suegros y no vamos a estarnos peleando más. Vamos a ser una sola familia. Pero eso no funcionó. No funcionó porque a la muchacha esta la mataron. Fue asesinada. Yo después hablo del renuevo que viene contra el Red de Norte, etcétera, etcétera. Pero yo no me voy a parar en esto. Yo les doy la hojita y ustedes solamente, ¿qué? Léanlo. Porque... Hasta el versículo más o menos, hasta el versículo 21, versículo, no, hasta el versículo 28 y 30, digamos hasta el 27, hasta el versículo 26 son, es pura historia y solamente peleas entre los reyes del norte y del sur, pero ya en el versículo 27 aparece gente que se va a meter contra el pueblo de Dios y es donde tenemos que concentrarnos, ¿no? A partir de ahí. Entonces, la hojita después léala con calma. ¿Está bien? Léala con calma y se van a aclarar muchas cosas. Pero ahora vamos a meternos en algo más que, que es mucho más importante que decir quiénes son todos esos. Al llegar a Daniel capítulo 11, nosotros vamos a descubrir que Daniel 11 también tiene siete etapas o seis etapas. Seis etapas. Ustedes van a notar que primero va a mencionar al rey de Medopersia. Después menciona al rey de Grecia, después menciona al rey del norte Roma y después menciona a otro rey del norte que viola el pacto. Ahora yo quiero llamar su atención a lo siguiente, si ustedes me acompañan al libro de Isaías, el capítulo 14. A partir del versículo 12 se habla del demonio y mire lo que se dice del demonio en Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, fuiste echado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahora note muy especialmente lo que él pretendía. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte, me sentaré. Entonces, ustedes van a notar que, que, las, que se utiliza en este capítulo, se utiliza mucho que el oriente, que el, bueno, el oriente aparece al final, pero en este capítulo se mencionan las coordenadas geográficas, las coordenadas, porque es que las coordenadas nos hablan de cierta, algo muy especial que lo vamos a notar hoy. Quiero decirles, el rey del norte, el verdadero rey del norte es Dios, el rey del norte. El norte es como decir la coordenada más importante, Noten ustedes que los, como los compases o las brújulas señalan siempre que el norte. Y, y se espera que uno se mantenga bien hacia el norte. Es algo muy interesante. 
¿Cómo las agujas siempre apuntan del norte? ¿Qué relación tendrán con la Biblia? No sé. Pero lo cierto es que según Isaías capítulo 14, el versículo 13, el norte es el lugar donde Dios tiene su trono. Es el monte de Dios, el norte. Ahora, ¿qué pretende el diablo? Poner su trono ¿dónde? En el norte. Entonces, ya de por sí, cuando leamos en Daniel 11, rey del norte, tenemos que estar pensando quién es, que es alguien que está aliado con quién, con Satanás. El rey del norte es un personaje que tiene las mismas pretensiones del diablo. Y el rey del sur es el que siempre se le opone a él, como que quisiera hacer lo mismo, pero no puede. Pero es el gran enemigo del rey del norte. Y cuando ustedes lean el oriente, el oriente es el lugar de Cristo, de donde Él viene. Y el occidente son las naciones gentiles, son las naciones del mundo. Bueno, entonces, vamos a notar mucho eso. Si ustedes se dan cuenta, allí en Daniel 11, o lo que tienen ahí en la pantalla, se habla de dos reyes del norte, porque solamente vamos a escoger dos, dos nada más. El rey del norte, que es Roma, Roma pagana, y el rey del norte, el otro, que es Roma papal. Y luego se habla de las noticias del oriente. Cuando se escuchan las noticias del oriente, el rey del norte se espanta. Le causa terror escuchar noticias del oriente, porque viene del oriente, viene Miguel. El rey del norte, vamos a notar que se quiere apoderar de toda la tierra en Daniel 11. A partir del versículo 27 ya se empieza a hablar de un solo rey del norte, que va desde ese tiempo hasta el día final. Representa un reino especial. Y a ese reino, el único que lo puede derrotar son los reyes del oriente. Del oriente vinieron un día los medopersas comandados por Ciro. ¿Y recuerden qué significa la palabra Ciro? El ungido, el Cristo, el Mesías. Entonces, un día Cristo viene del oriente y Él es el único que podrá derrotar a ese rey del norte. Cuando Él venga, se establecerá el reino de los santos finalmente. Ahora, ¿por qué lo puse así? Porque ahora le voy a poner las otras profecías. Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Entonces, ¿cómo vamos a entender Daniel 11? Lo mismo, siguiendo las mismas, los mismos renglones. Si se dan cuenta, en el primer renglón no hay nada. Igual que en Daniel 8 no hay nada. ¿Por qué? Porque ya Babilonia había caído. Entonces, prácticamente que la profecía la vamos a comenzar a partir de Medo-Persia. Según Daniel 11, ¿quién es el reino? En Daniel 11. Ese nombre Medo Persia, el mismo ángel Gabriel lo dio. Por eso, esta es una, por eso es que Daniel 2 es una profecía demasiado importante, porque Dios mismo la interpreta. Noten entonces Daniel capítulo 11. Miren el versículo 2. Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá tres reyes en Persia y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Entonces, el mismo ángel Gabriel ya nos explicó quiénes son los dos reinos que siguen. Entonces, si nosotros miramos en la pantalla, Medo Persia, ¿a qué corresponde en Daniel 8? En Daniel 8, al carnero. En Daniel 7, al oso. Y en Daniel 2, a la plata. Ahora, Grecia. ¿A quién representa en Daniel 8? ¿Quién es? Es el macho cabrío. ¿Quién es en Daniel 7? El leopardo. ¿Y quién es en Daniel 2? El bronce. ¿Se notan? Es lo mismo. Entonces, entramos al rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Es aquel que en Daniel 8 vino del, de uno de los vientos, o sea, es Roma, Roma pagana. Es la misma bestia de Daniel 7 y es el mismo hierro de Daniel 2. Ahora entramos al último rey del norte que dominará la tierra. Ese rey del norte es el mismo cuerno pequeño. Es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. Es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Y es el mismo hierro más barro con sus aliados en los últimos días. Y ahora entonces llegamos a otra cosa, las noticias del oriente. 
¿Cuáles son las noticias del oriente que ponen a temblar al demonio a sus aliados? ¿A qué corresponde la noticia del oriente? A ver, miren ahí solamente en el cuadro. Sigan la línea. Tomen desde la noticia del oriente y vayan hacia atrás. No, la noticia del oriente lo mismo que decir la que la purificación del santuario. Es el mismo juicio de Daniel 7 y es la misma obra que la piedra va a hacer. Entonces, esa es la forma que, que podemos interpretar bien y no nos estamos desviando ni inventándonos nada. Porque es que todo está hecho de una manera tan perfecta. Están tan perfecta la relación entre todas las profecías que uno no tiene que inventar nada. Si alguien le pregunta, bueno, ¿y cuáles son las noticias del oriente que espantan al rey del norte? Es que él escucha de que Cristo ya está purificando el santuario. Y si está purificando el santuario, quiere decir que ya el juicio comenzó. Y quiere decir que sus días están contados porque la roca lo va a, qué? a despedazar. Entonces, con razón él se asusta cuando escucha la noticia del oriente. Y ya ve, y después de la noticia del oriente, los santos reciben el reino según Daniel 12. Entonces, todo, miren cómo están completamente encajadas entre sí todas las profecías. Por eso la profecía más importante es Daniel 2. Es la columna, es la columna. En Daniel 8 no se habla del reino de los santos, ¿saben por qué? Porque el profeta Daniel no alcanzó a escuchar el resto de la explicación porque se enfermó. ¿Se acuerdan que se enfermó? Y el hombre no quiso escuchar más nada, no entendía nada. Por eso ahí no se menciona el reino de los santos. Pero definitivamente que venía el reino de los santos después. Pero todas las profecías se encajan perfectamente. El renglón más importante en esa profecía para nuestros días hoy es ese que acabamos de señalar. Estamos nosotros en este momento viviendo entre el quinto y el sexto renglón nosotros. Estamos en ese, entre los dos. Entre el quinto y el sexto renglón estamos viviendo nosotros como raza humana. Porque la raza humana, nosotros ayer, como lo que estudiamos ayer y antier, ya come, estamos viviendo en el tiempo del, del juicio. ¿Se acuerdan ustedes con quién comenzó Dios el juicio? Se comienza con los muertos, ¿no? Lo leímos ayer. Y los vivos todavía no. Como todavía no es el juicio a los vivos, todavía tenemos esperanza. Hasta la misma Biblia dice, cuando una persona se muere, lo que le sigue es el juicio. Dice, y se muere y lo que sigue es el juicio, dice la Biblia. Entonces, no se nos haga extraño que le estemos diciendo de que Cristo comenzó su juicio en 1844 con los muertos. Pero todavía a los vivos no nos toca el turno, todavía no. Cada quien que se vaya muriendo, pues ya sabe que le tocó lo próximo. Pero mientras estemos vivos hay esperanza, hay oportunidad. Bueno, entonces... ¿Quién es ese rey del norte terrible en el cual nos queremos concentrar a partir de Daniel 11.31? Todos los anteriores, en su hojita van a escribir, por ejemplo, que ahí aparece el que, aquel emperador rey del norte en el tiempo en el cual murió Jesús. Pero donde yo quiero es concentrarme con ustedes es a partir del versículo 31. De ahí para atrás es pura historia y ustedes ya lo tienen en el papel. Ustedes ahí lo... lo lo subrayan, lo anotan en su Biblia, si quieren poner anotaciones en la Biblia. Pero a partir del versículo 31 necesitamos abrir el ojo. ¿Por qué? Porque el, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que la profecía, la visión de Daniel 11 era para cuándo? Era para los tiempos posteros. Y entonces los tiempos posteros comienzan a partir del versículo 31. ¿Y por qué sabemos? Pues porque vamos a leer. ¿Qué es lo que hace el rey del norte? Dice, se levantarán de su parte tropas, que van a hacer, profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la famosa abominación desoladora de la que Cristo habló. Tres cosas va a hacer ese rey del norte. Ahora, algunos dicen que ese rey del norte fue Antíoco Epífanes. Esa es la interpretación favorita de la iglesia católica romana. Ellos sacaron esa interpretación porque ellos saben que todo lo demás les cae a ellos. Entonces ellos tratan de desviar la atención. Los teólogos de ellos trataron de explicarlo diciendo de que ese rey del norte que profanó el santuario, que quitó el continuo sacrificio y puso la dominación desoladora, fue antiguo coepífanes. Y puede ser que tengan algo de razón en la historia. Tal vez fue un cumplimiento parcial. ¿Por qué? 
porque Antíoco IV Epífanes, que era un seleucida, uno de los seleucidas, este Antíoco es descendiente de Seleuco, es uno de los reyes seleucidas. Este Antíoco Epífanes, él at atacó a Jerusalén y saqueó el templo en el año 169. Él atacó el templo de Jerusalén, eh, ahí se volvió a ponerles que era en el año 169 antes de Cristo. Ahí, si, si alguien está tomando nota, ponga 169 antes de Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este caballero? Este antiguo Epífanes se apoderó de Jerusalén y se hizo rey de Jerusalén. Él no destruyó el templo. ¿Pero qué hizo? Prohibió las prácticas religiosas de los judíos en el año 167 antes de Cristo y levantó un altar al dios Zeus en el propio templo. ¿Se imagina lo que hizo este antiguo Epífanes? Una estatua del dios Zeus dentro del mismo templo de Jerusalén. Eso lo hizo este, este individuo antes, antes de Jesucristo, lo hizo él. Ahora, el libro de los Macabeos, el primer libro de Macabeos, que no es un libro inspirado por Dios, sino que es un apócrifo, en 1 Macabeos capítulo 1, versículo 54, dice que lo que hizo Antíoco Epífanes fue una abominación desoladora. Entonces, el autor de Macabeos está utilizando la expresión de Daniel, del profeta Daniel, para decir de que la abominación desoladora fue la que hizo Antíoco Epífanes. Ahora sí entendemos por qué ese libro es aceptado en las Biblias católicas. ¿Están captando o no? ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Si ustedes ven su Biblia, las Biblias que tienen, tenemos nosotros no tienen el libro primero de Macabeos. ¿Cierto que no? Nosotros no aceptamos el primer libro de Macabeos como inspirado por Dios. Porque el primer libro de Macabeos dice unas abominaciones terribles. Ese es el libro que enseña, por ejemplo, los libros de los Macabeos enseñan de que cuando una persona se muere, usted puede dar limosnas para que la persona se salve. Entonces, ¿por qué creen ustedes que la Iglesia Católica Romana dijo que esos libros eran inspirados? ¿Y por qué creen que los puso dentro de la Biblia Católica? ¿Cuál interés? La Iglesia Católica enseña de que si usted paga misas y da limosnas y si usted paga las indulgencias, usted hace que las ánimas del purgatorio salgan de allí. ¿Y en qué se basan ellos? En, primera, en el segundo libro Macabeos. ¿Y de dónde sacaron ellos de que el, el anticristo, el rey del norte, el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes? ¿De dónde cree que lo sacaron? De ahí. Por eso ese libro lo tienen allí. Lo utilizan para tratar como decir, mire la Biblia lo dice, pero todo el mundo sabe que ese libro es falso. Ese libro no, no es inspirado por Dios. Porque póngase a pensar que el mismo autor del libro comienza a escribir diciendo lo siguiente, bueno, como todo el mundo anda escribiendo cosas, a mí me pareció también escribir un libro. Y si en algo me equivoco, por favor, perdónenme, discúlpeme. ¿Cómo puede ser inspirado por Dios un libro así? ¿Tiene sentido? Dígame. ¿Podría ser inspirado por Dios un libro de esos? No, si es inspirado por Dios, ¿por qué anda pidiendo disculpas? Entonces, son libros como esos que no los aceptamos, no aparecen en nuestras Biblias. No los aceptamos, son apócrifos. Pero la iglesia romana sí los pone. Porque es en esos libros donde encuentra de pronto alguna justificación para lo que ellos andan enseñando. ¿no? Entonces, muy bien. A causa de lo que hizo Antíoco Epífanes, se produjo la famosa guerra de los Macabeos. Ahora, el primer libro Macabeos, el segundo libro, los libros de los Macabeos no son inspirados por Dios, pero son útiles. ¿Por qué son útiles? Son útiles como una referencia histórica, folclórica, como una referencia, porque los libros son de esa época. Son los únicos libros que nos cuentan qué pasó entre el tiempo del profeta Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento, porque fueron 400 años de silencio. No, no hubo profeta durante todo ese tiempo. Y los macabeos son los que cuentan las guerras entre los judíos y los Seleucidas y la rebeldía de ellos, en fin. Entonces, los, los macabeos, comandados por Judas Macabeo y otros de los macabeos, Simón Macabeo, 
Todos estos se pusieron a pelear contra Antíoco Epífanes hasta que lo lograron echar de Jerusalén. Lo echan de Jerusalén y entonces ellos rededican el templo por ocho días, por ocho días. Y eso se conoce como la independencia judía. Ahí es donde Israel declara su independencia hasta que cae en manos de Roma. Pero era un reino independiente ahora de quién, de los Eleusidas. Ellos declararon su independencia de los Eleusidas, de los reyes del norte. Pero, en fin, y esta es una de las razones también por la cual ellos celebran la fiesta de la Hanuka, Hanuka, donde ellos celebran la independencia que tuvieron también de Antíoco Epífanes. Pero bueno, volviendo a la interpretación escatológica, la interpretación real de lo que significa eso de Daniel 11.31, Allá se dice que el rey del norte hace una cosa profana el santuario. ¿Qué es el santuario? ¿Es la, la morada de Dios o no? ¿De qué manera Roma papal profanó el santuario? Que ya le estoy diciendo, Roma papal es la que sigue después de Roma pagana. Es el reino que sigue. Eh, corresponde al cuerno pequeño, es el mismo rey del norte. Es el rey del norte. ¿Por qué es el rey del norte? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el demonio? A las alturas de, del monte de Dios subiré, allá pondré mi trono en el mismo monte de Dios y me sentaré a los lados del norte. Esa es la pretensión del diablo. El diablo dijo, yo quiero poner mi trono en el monte de Dios. Lo leímos ahorita, ¿no? En Isaías 14, 13. El diablo dijo, yo quiero poner mi trono en el monte de Dios y allá en el norte, dijo él. El verdadero rey del norte es Dios. Él es el verdadero rey del norte. El otro es un usurpador. Alguien que se las se pretende ser Dios. Y por eso es que el anticristo tiene el mismo espíritu del demonio. Porque en 2 Tesalonicenses 2.4, hablando del hombre de pecado, el hijo de la perdición, el Nico dice que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Entonces, ¿está notando que tiene las mismas pretensiones del demonio o no? ¿Dónde dijo el demonio que va a poner su trono? En el mismo monte de Dios. ¿Y el anticristo dónde quiere poner su trono? En el mismo templo de Dios. Por eso se profana el santuario. Ahora, ¿qué otras cosas hace? Miren ustedes cómo el obispo de Roma se dio títulos que solamente le pertenecen a Dios. Y eso es una profanación. ¿Cómo se hace llamar a sí mismo? Su santidad. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni a uno solo, ni siquiera uno solo en la tierra es justo. Pero se llama su santidad. Y también se llama Santo Padre. Y eso contradice lo que Jesús dijo, no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque solamente uno es el Padre y es el que está en los cielos. Y el otro título que se dio a sí mismo es el Vicario de Cristo en la tierra. ¿Y ese título le pertenece a quién? No. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. El vicario, la palabra vicario quiere decir el representante. Entonces, porque Cristo lo dijo, si yo me voy, ¿a quién le voy a mandar? Le voy a mandar al Espíritu Santo. O sea que el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, pero no es el Papa. Entonces, de esa manera, él profanó el santuario. ¿Qué fue lo segundo que hizo el Rey del Norte? que fue lo mismo que hizo el cuerno pequeño y que lo estudiamos los días pasados. Dice que quita el continuo sacrificio. Daniel 11.31, ¿de qué manera quita el continuo sacrificio? Primero que todo, restaura, ¿restaurando qué? ¿Eso ya lo estudiamos o no? Recuerden que el único sacrificio válido es el sacrificio de quién? De Jesús. Es el único sacrificio ahorita. Ya no necesitamos más sacerdotes, no necesitamos más sacrificios en, en, en altares. No necesitamos más sacrificios de animales. ¿Pero qué hizo Roma? Roma reinstauró el sacerdocio. Otra cosa que metió Roma en el mundo fue el sacrificio diario de la misa. Y a la gente, pues ahorita le hacen comer la hostia y cuando se casan le hacen beber el vino. En fin, entonces el sacrificio diario de la misa le quitó protagonismo a Jesús. Ya le quita el protagonismo a Cristo. Y contradice las Escrituras cuando dice de que solamente hay un solo sacrificio y fue el que Cristo hizo. La tercera cosa que hizo el anticristo para quitar el continuo sacrificio fue 
eh, crear lo que se llama el sacramentalismo. Ya también lo estudiamos. ¿Se acuerdan qué es el sacramentalismo? Acuérdense que en el caso de nosotros los cristianos tenemos ritos en las iglesias. Tenemos son los ritos. Pero en, en la iglesia romana lo que se tiene son qué? Sacramentos. ¿Cuál es la diferencia entre un rito y un sacramento? Recuerden que ya lo estudiamos. El rito es solamente una demostración. Pero el sacramento, ¿qué? El sacramento, según ellos, tiene poder de hacerlo a uno más santo, de transformarlo a uno, de darle méritos. Entonces, por eso para ellos, eh, digamos, la Eucaristía es el máximo sacramento para ellos. Si la persona come la hostia y toma el vino, está comiendo el cuerpo real de Cristo y la sangre real de Cristo. Y, y si tú comes la carne de Cristo y bebes el vino de la consagración, entonces Cristo está metido dentro de ti realmente. Eso es Cristo el que me metió. Luego tú te hiciste santo. Por eso al católico se le pide que debe participar de la Eucaristía para poder ir al cielo. Y para poder participar de la Eucaristía tiene que primero confesarse. Y para poder obtener el perdón de los pecados solamente un sacerdote lo puede dar. O sea que, que eliminaron a Jesús o no. Ellos dicen que interceden delante de Jesús, pero a Jesús lo pusieron como tan inaccesible que para poder ir a Jesús hay que acudir a la Virgen María para ver si de pronto Jesús, por amor a su mamá, nos escucha. O de pronto hay que utilizar palancas, ciertos amigos de influencia, como San José, si estoy casado, o Santa Bárbara, si tengo miedo, o la Virgen del Carmen, si soy un chofer. Estamos notando el asunto. O sea que la iglesia romana metió el asunto del sacramentalismo, donde el sacerdote tiene poder para hacerte santo. El rito ya no es rito, es algo que te da santidad, te va a infundir gracia, te infunde santidad. Ellos dan limosnas, ellos, mire, y algo que hay que entender en la teología católica, es que la teología católica no enseña que uno sea salvo por los sacramentos. Ellos enseñan de que somos salvos por Cristo. Pero que todos los sacramentos me aumentan el peso de gloria. Es pues una cosa es la salvación y otra es el peso de la gloria. Entre más obras yo haga, entre más obras de caridad, entre más limonas, a mí me va a tocar un premio arriba en el cielo, una cosa extraordinaria. Mucha gloria voy a tener en el cielo. Y otros, pues no, los pobrecitos van a estar en el cielo, pero no, no van a ser tan importantes en el cielo, porque ellos van a continuar con la jerarquía en el cielo. Estamos captando el asunto. Entonces, para la iglesia romana, los sacramentos tienen poder para transformar las personas, para hacerlos santos, para hacerlos partícipes del cielo. Solo con que te confieses ya tienes parte en el cielo. Que comulgues tienes parte en el cielo. Y si te pone la extrema unción, es la única manera en que te mueres. Si te mueres con la extrema unción, por lo menos al purgatorio vas. Pero al infierno ya no te vas. Pero por lo menos vas al purgatorio. Entonces noten ustedes el poder tan impresionante lo que hizo, lo que hizo Roma. Roma quitó el continuo sacrificio que Cristo ofrece por nosotros. Porque a Cristo lo despojó de lo que Él logró por nosotros. Cristo es el único que, el único que puede interceder por nosotros. Es nuestro único intercesor. Es el que nos puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que nos justifica. Pero ahora ya no necesitamos a Cristo. Por eso tenemos una cantidad de santos y miles de cosas que usted no necesita a Cristo. Usted se vuelve devoto a María. Por eso el católico es más mariano que cristiano. El católico es mariano. La, la gran mayoría de la iglesia católica es mariana. Mariana. O sea, están consagrados a la Virgen María. Y el niño Jesús pues viene después. Pero el católico es ¿qué? Mariano. Porque María es la madre de Jesús. ¿Y quién es más importante, el hijo o la mamá? No tienen la, la filosofía que tienen. Si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. 
Entonces tiene mucho poder María. Tremendo. Ahorita hay un movimiento muy grande de católicos en el mundo reuniendo firmas y cartas para pedirle al Papa Francisco que declare a María corredentora. Ese sería el otro dogma. Ese sería un dogma que vendría. Entonces, si María es corredentora, ya no tenemos la Trinidad. Ahora tenemos el cuarteto celestial. Ahora son cuatro. Y María está al nivel de ellos. ¿Notan lo que ha hecho, lo que ha hecho Roma? Es impresionante lo que ha hecho Roma. Y todo eso es para quitar el, el protagonismo a quién? A Jesús. O sea, yo no necesito a Jesús. Si tengo un problema, soy muy pobre y estoy enfermo, tengo a San Martín de Porres. O tal cosa, tengo a San Judas Tadeo. Entonces, admire que la gente se consagra a sus santos. Tienen sus santos de los cuales son fans. fans. San Antonio. Juan Diego. ¿Qué más? Entonces, todos, todos, o sea, todo el mundo tiene su santito y a su santito, mientras tenga su santito, tienes acceso al cielo. Entonces, ¿en qué quedó Jesús? ¿En qué quedó Jesús? No, lo siguen poniendo allí muy bonito y tal, pero ¿en qué quedó Jesús? Si la tarea se la reparte con todos los santos y todos los santos te pueden dar todos los méritos que tú quieras. Entonces, es terrible lo que hizo. Por eso dice quitar el continuo, ¿qué? Sacrificio. ¿Y qué es el continuo? El continuo quiere decir lo que continuamente Cristo hace en favor de nosotros en el santuario celestial. ¿Qué hace Cristo en el santuario celestial por nosotros continuamente? ¿Se acuerdan? Ofreciendo el incienso que representa las oraciones, ofreciendo su sangre para limpiarnos de todo pecado, pero... Ya no necesito de Cristo porque yo puedo orarle al santo que yo quiera hasta el ángel de la guarda. Hasta ahora, hasta eso, hermanos. Hasta el ángel de mi guarda, de mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. ¿Se acuerda? Yo me aprendí esa oracióncita. Hasta el día de hoy me la sé bien de memoria. Porque eso me enseñaron, hermanos. Eso nos enseñaron a nosotros. Entonces, el rey del norte del versículo 31 adelante es el papado. Es el papado, el rey del norte. Y vamos a ver qué más hace. Esto es terrible, hermanos. ¿Con quién se entiende el rey del norte? Y aquí es donde yo quiero, hermanos, que nosotros consideremos muy bien nuestra posición. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dice que si él se lleva muy bien, ¿es con quién es? Se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué es eso? ¿Qué es abandonar el santo pacto? Y sigue diciendo en el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿A los qué? Violadores del pacto. ¿Qué quiere decir eso? Él se lleva muy bien con los que violan el pacto. ¿De cuál pacto está hablando? Pues vamos a escuchar cuál es el pacto según Dios. ¿Cuál es su santo pacto? ¿Cuál es su pacto? Él dice que el, el rey del norte se lleva muy bien con los que abandonan el pacto. Y con lisonjas, le damos el versículo otra vez, dice que con lisonjas seduce a quienes, a los violadores del pacto. Entonces, yo tengo hermanos, que nosotros tenemos que hacer un acto de contrición, de conciencia, y preguntarme si yo estoy violando el santo pacto sin saberlo. Porque uno por ignorancia lo puede estar haciendo o no. Hermano, yo por muchos años, yo acepté el Evangelio a los 21 años. Yo era las personas que en la escuela, cuando estaba en la elementary school, me ponían a rezar el rosario para toda una escuela. Y en las épocas de Navidad me, vestí, me disfrazaba de San José. Las posadas, todo eso yo participaba en eso. Era un, no, nunca fui monaguillo, ni sacristán, ni acólito, ni nada de esas cosas. Pero era muy católico, bien fervoroso, bien. Y era de confesión y comunión. Eso era yo y toda mi familia así. Y para mí fue una cosa impactante cuando descubrí que yo mismo estaba violando el pacto santo. Y yo, estaba suponía, yo suponía que servía a mi Dios. Y a veces uno cree que está sirviendo a Dios y de pronto por ignorancia. Ahí se llama por la qué por la ignorancia 
Pero otra cosa es cuando la persona con conocimiento, yo espero ver a mi, a mi abuelita en el cielo. Mi abuelita fue bien camandulera. Mi abuelita era bien devota a, su, a sus santitos. Su rosario. Era una mujer muy santa. Pero ella los mandamientos de Dios los violaba, pero ella estaba violando dos mandamientos, pero ella no lo sabía. Ella nunca lo aprendió. Nunca se lo enseñaron. Y Dios va a juzgar a la gente no por lo que no sabe, sino por lo que sabe y no hace. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ah, eso está grave. El pecado no solamente es eh, regarla, como decimos nosotros los mexicanos, ¿no? O los salvadoreños. No es regarla, no. Pecado no solamente es violar la ley. Pecado también es saber hacer una de las cosas buenas y no hacerlas. Bueno, entonces dice que este rey del norte se entiende muy bien con los que abandonan el santo pacto. Y a los violadores del pacto so con, los seduce con lisonjas, les cepilla el saco, les, les peina la barba. Eso hace, es bien barbero. Pero con la gente que lo apoya a él, tremendo. Bueno, ¿cuál es el santo pacto? Pues vamos a, a escuchar al mismo Dios decir cuál es el santo pacto. Dice acá que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua. Y dice que Dios escribió en tablas las palabras del qué? Del pacto, los diez mandamientos. Entonces, ¿cuál es el santo pacto? Son los diez mandamientos. Por eso es que el demonio odia tanto la ley de Dios, los diez mandamientos. Los odia. Porque es que esos diez mandamientos hablan de mi respeto hacia mi Dios y a quienes que yo sirvo y adoro. Bueno, miren ustedes en Deuteronomio 9.9 como el propio Moisés. Miren cómo habla Moisés. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas, las tablas de piedra. ¿Las tablas del qué? O sea, no, ¿se acuerdan las 610 leyes que escribió Moisés? Las 610 leyes no son las tablas del pacto, porque esas terminaron en la cruz. Pero la ley que Dios escribió con su propio Dios eterna, y es la que el demonio ataca especialmente. Dice Moisés que cuando él subió al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuvo entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan, ni beber agua y sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto ¿está claro eso o no? y lo vuelve a decir en Deuteronomio 9.11 y ahora mire lo que dice en Deuteronomio 9.15 y volví y descendí del monte el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos muy bien, entonces, ¿será que esas tablas del pacto que Dios escribió con su propio dedo, ¿será que en el nuevo pacto existen? ¿Será que Dios cambia de opinión en el nuevo pacto? Pues mire que vamos a notar, dice Hebreos capítulo 10, el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en donde ahora?, ya no en tablas de piedra, dice, las pondré donde, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, el Dios sigue siendo el mismo, el, las mismas condiciones que Dios le puso a los, a, a los judíos y al pueblo antes de los judíos, son las mismas condiciones para nosotros hoy en día. O ustedes imagínense un día esto, un día están en el tribunal, en el juicio divino, está el cristiano y está el judío aquí, y el judío Dios lo va a condenar porque violó, por ejemplo, el mandamiento de no venerar imágenes. Pero al cristiano no lo condena porque para el cristiano no existe la ley. Para el judío sí existe la ley. Y el judío tenía que guardar bien la ley. Pero el cristiano fue liberado de la ley. Dios condena a este y a este lo salva. ¿Qué va a decir el universo? ¿Qué clase de Dios es ese? 
que a unos los y es que la teología los católicos romanos enseñaron de que todo lo que tenía que ver con los judíos, el sábado, la circuncisión, todas las 613 leyes, dicen ellos, algunos, hay unos tremendos, yo les iba a traer un librito, pero se los voy a traer la próxima. Es puro libro de historia, historia, historia. Es pura historia de escritores que vivieron en aquellos entonces. Muchos de los teólogos católicos decían que el sábado y todas las fiestas de los judíos se las puso Dios por castigo a ellos que le fue dado eso para castigarlos porque eran muy rebeldes. ¿Ustedes creen que Dios dio su ley para castigar a un pueblo? Eso es lo que el diablo quiere enseñar, que Dios pone leyes para castigarnos, para hacernos sentir mal. Esas son las acusaciones del diablo. Pero bueno, Dios dice que en el nuevo pacto Él va a poner sus leyes en nuestros corazones, porque en una piedra, pues ahí se quedan. Pero si me las escribe en el corazón, las mismas leyes que él escribió con su dedo en tabla de piedra, ahora quiere escribirlas en nuestras mentes. ¿Sí nos gustaría que él escribiera en la mente? ¿Con su propio dedo? Bueno, eso es lo que él quiere hacer. ¿Pero qué hizo el rey del norte? Él violó el pacto santo y ya lo hemos estudiado hasta la saciedad. ¿Cómo violó el pacto santo? Por ejemplo, el segundo mandamiento de la ley de Dios que en Éxodo 24, ¿qué dice? No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué razón? Porque yo soy Jehová como, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me qué. Entonces, cuando una persona venera una imagen que le está haciendo a Dios, lo está que aborreciendo. Mire cómo el enemigo metió eso. Y millones y millones de personas se arrodillan delante de las imágenes pensando que están adorando a Dios. Cuando lo que están haciendo lo están aborreciendo. Y están haciendo, dice allí, una qué? Maldad. Dice, yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos. ¿Cómo llama a Dios la veneración de una imagen? Una maldad. Y la gente no sabía eso. Yo no sabía eso. Yo cargaba mi escapulario también. Porque los que cargamos el escapulario sabíamos de que si nos moríamos, la Virgen un día nos sacaba, iba a sacar del purgatorio alándonos del, del escapulario. Sí, para nosotros los católicos devotos no había que perder el escapulario. Pierda cualquier cosa. Me, me van a robar la cadena de oro, róbesela, pero el escapulario déjenmelo. Porque de acuerdo a la enseñanza católica, el día en que la Virgen María saque el alma del purgatorio, la ala del escapulario. Bueno, si yo me muero creyendo eso porque no aprendí más nada y tengo mi fe en mi Diosito así, creyendo en el escapulario, ¿me puedo salvar? Sí, sí porque lo hice como, con fe en lo poco que yo sabía. Pero ahora que tenemos más luz y conocimiento por Dios, no podemos nosotros seguir la misma historia ya, ya no más. Ya no podemos, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero mire qué tremendo, dice Daniel 11.38, de que el rey del norte honrará en lugar de Dios al Dios de las fortalezas. ¿Quién es ese Dios de las fortalezas? La palabra que aparece allí es una palabra aramea que dice mausim ¿qué es eso del mausim? pues hermanos resulta ser que todas las ciudades todas las fortalezas todos los castillos tenían un dios protector por ejemplo Éfeso su diosa era Artemisa y la ciudad estaba consagrada a la diosa Artemisa Palas Atenea era la diosa que protegía a Esparta y Zeus era el dios que protegía ¿a quién? a Atenas Todas las ciudades de los griegos, de los paganos, tenían un Dios que los protegía. Pues, ¿qué resulta? ¿Qué, ¿Qué hizo Roma? Pues Roma metió el mismo cuento. Ahora nosotros tenemos, no los dioses, ¿no? Tenemos los, los santos que protegen las distintas fortalezas, ciudades, naciones y países. Ahora tenemos a la Guadalupana, patrona de América. Yo creo que si la Virgen María supiera, un día llega a saber todo lo que se ha hecho en su nombre, ¿ella se va a horrorizar o no? 
cuando ella nunca pretendió eso. Ella siempre dijo, la sierva del Señor, haz lo que mi hijo, mi hijo diga. La Virgen María era lo más humilde y sencilla, pero la han convertido en una diosa. Si la Virgen María supiera eso, se moriría de un ataque cardíaco, lo que hicieron de ella. Miren ustedes cómo hay ciudades en esta Unión Americana que están consagradas a un dios, eh, perdón, a un santo. Los santos de las fortalezas. El dios de las fortalezas quiere decir los dioses protectores de las ciudades. Es lo que quiere decir. Y entonces ahora tenemos a San Diego, en los Estados Unidos, en California, ¿no? Tenemos a San José, en California también. A San José lo tenemos en Costa Rica. Tenemos a San Juan, en, la, en Puerto Rico. Sao Paulo, en el Brasil. San Marino, es una isla por allá en el Mediterráneo. ¿Qué, otros, qué otras ciudades llevan, son consagradas a ciertos santos? ¿Hay muchas o no? Sí. Santa Marta, una ciudad de Colombia. Ok, hay muchas vírgenes que son patronas, por ejemplo, Colombia, la Virgen de Colombia es la Virgen del Perpetuo Socorro, está consagrada, y Colombia está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, al menos, por lo menos aunque sea Jesús, ¿no? pero, pero es increíble lo que ha hecho Roma, hermanos, lo que hizo Roma fue terrible, todos estos santos le están quitando el protagonismo a quién? ¿Quién es el único que debería ser el protagonista? ¿Quién? Cristo. Él es el máximo. Él fue el que murió en la cruz, no fue la Virgen María. Y lo decimos con respeto. No fue la Virgen María. No fueron los santos los que dieron su vida en la cruz. Ninguno de ellos nos puede dar el perdón. Solamente Cristo. Entonces, todo esto lo hizo el Rey del Norte porque él aborrece a Jesús. Él no quiere que Cristo sea el protagonista. <coughs> y dice Daniel 11.38... Que qué va a hacer el rey del norte con los dioses de las fortalezas. Dice, los honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Y eso se ha cumplido o no? Claro. Ustedes se pueden imaginar esas estatuas como las están. Miren ustedes los altares, esos altares de oro y todas coronando a los a los santos y todo eso, increíble lo que ha hecho Roma. Y no solamente hizo eso con las imágenes, sino que también violó el pacto en el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Este no es un asunto de judíos ni de iglesias, este es un asunto de Dios. El que creó el sábado fue Dios, ¿o no? Dios creó el sábado por causa del hombre. Cuando Dios hizo el sábado no había ninguna religión en el mundo, no había ni iglesias. El sábado existió antes de que entrara el pecado en el mundo, antes del Sinaí, mucho tiempo antes. Cuando no había pecado, Adán y Eva celebraban el sábado con Dios. Bueno, ¿qué hizo, ¿qué hizo el enemigo? El mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo según Éxodo 28. ¿Y por qué razón Dios dice, acuérdense del sábado? ¿Por qué lo dice? Una sola razón. Porque en seis días hizo Jehová los cielos, y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó ¿esto tiene que ver con iglesias? ¿con qué iglesia tiene que ver esto? ¿Dios creó a cuántos? ¿toda la raza humana fue creada por Dios o no? entonces si todos fuimos creados por el mismo Dios todos tenemos que honrar al Dios creador entonces, esto no es un asunto de sectas, no es un asunto de iglesias. Tristemente, se volvió un asunto de iglesias. Y andamos entre los cristianos peleándonos por el sábado, por ejemplo. Andamos peleándonos entre los cristianos por las imágenes. Cuando si nosotros siguiéramos lo que Dios dice, sería distinto. Entonces, ¿qué hizo Roma? Roma introdujo en el mundo el domingo y las fiestas de guardar. Yo me traje mi catecismo. Este es mi catecismo, hermanos. Eh, quiero compartirles algo que dice aquí el catecismo. El artículo, a partir del 2168, si alguien después lo quiere mirar, se lo presto. Aquí habla sobre el tercer mandamiento de la ley de Dios. Mire lo que va a decir el catecismo. Dice acá. The third commandment, lo hacemos en inglés o en español. 
Ah, hola, España. <risa> dice, el tercer mandamiento del decálogo, dice el tercero, pero en realidad es cuál. Dice, el tercer mandamiento del decálogo nos habla de la santidad del sábado. El séptimo día es un sábado de solemne descanso, santo para el Señor. Es lo que dice el catecismo. Artículo 2169 dice, cuando en la Biblia se habla del sábado, nos, hace, nos llama la atención hacia la creación. Porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Artículo 2170. La Escritura también nos revela que en el día del Señor, el día del Señor era un recordativo para la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto. Y citan a Deuteronomio 5. Dice que otra razón por la cual los judíos ahora, los judíos ahora tenían un motivo para guardar el sábado. Aparte de que Dios era su creador, ahora ellos tenían como motivo que habían sido liberados de Egipto, liberados de la esclavitud. ¿Será que nosotros también hemos sido liberados de la esclavitud o no? Ok. Dice el artículo 2171, Dios le confió el sábado a Israel para que lo guardara como una señal de un pacto irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? El sábado es para el Señor, santo, y debe ser puesto aparte para alabar a Dios por su obra de la creación y por sus actos de salvación en favor de Israel. En favor de Israel. Dice en el artículo 2173, el sábado es el día del Señor, el día del Señor de la misericordia y es el día de honor a Dios. Y sigue diciendo en el artículo 2174, este es el día que el Señor ha hecho de modo que regocijémonos y alegrémonos en él. Increíble lo que está diciendo el catecismo, ¿no le parece? ¿Sí? Pero mire lo que dice acá. Utilizando la tradición, dice lo siguiente. Dice acá. Jesús se levantó de los muertos en el primer día de la semana. Y como es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, se llega a llamar como la primera creación otra vez. Y porque como es el octavo día que sigue después al sábado, simboliza la nueva creación lograda por Cristo en la resurrección. Para los cristianos llegó a ser el primero de todos los días, el primero de todas las fiestas, el día del Señor, el curiaque gemera, el diez, diez dominique, dominica, el Sunday. Y dice, todos nosotros nos reunimos en el día del sol porque ese es el primer día después del sábado judío, porque también es el primer día cuando Dios, separando la materia de las tinieblas, hizo al mundo y en ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de los muertos. Está diciendo cosas bonitas, ¿no? Pero dígame, el hecho de que Cristo haya resucitado en domingo significa de que el sábado perdió valor. Yo creo que la resurrección de Cristo en domingo le da más valor al sábado. Porque como explicábamos qué día, Dios creó al hombre el sexto día y el séptimo descansó. Cristo creó de nuevo al hombre un sexto día cuando murió en la cruz y el sábado descansó. ¿Está repitiendo o no? Se repitió lo de la creación. En la cruz se repitió la creación. Cristo muere por el hombre un sábado, eh, un viernes un sexto día y el sábado reposó de toda la obra que había hecho entonces este es un asunto que no es de, no es de religiones ni de sectas ni de judíos ni de iglesias es simplemente un día donde se reconoce a Dios como el que nos creó el que nos redimió entonces mal haríamos nosotros en irnos en contra del sábado y hacerle bullying a otras personas porque déjenme decirles a gente que le hace bullying Así como a nosotros los cristianos nos dicen aleluyas, ¿o no? ¿Por qué nos dicen aleluyas? Entonces cree que lo dicen es porque por bullying. ¿Sabemos lo que es el bullying o no? ¿Qué es bullying? El estar saboteando a una persona, estarse burlando de una persona. 
Y entonces resulta que los cristianos ahora le hacen bullying a otros cristianos y le dicen sabatistas. Decirle sabatistas, hacerle bullying. ¿Y por qué le hacen bullying? Pues porque él quiere reconocer a Dios como su creador. Bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? Pues que lo hagan, ¿no les parece? Pues para nosotros es un motivo de orgullo, dijo Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os hagan bullying, os vituperen, se bullen de ustedes, los maltraten, bueno, no importa. Bueno, pero ¿no les parece increíble lo que dice el mismo Catecismo? Reconoce que es el sábado, es el día del Señor, pero el Catecismo dice, pero nosotros la iglesia lo cambiamos por el domingo, y no solamente por el domingo, mire lo que la iglesia metió, metió en todo el mundo. Dice acá, en el artículo 2177 del Catecismo dice, Además de esto, nosotros observamos el día de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, la Epifanía, la Ascensión de Cristo, la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la Fiesta de María, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Asunción, la Fiesta de San José, la Fiesta de los Apóstoles, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo y la Fiesta de Todos los Santos, obligatorias para todos los creyentes. Quitaron el cuarto mandamiento, el del sábado, y en lugar de sábado pusieron todas esas fiestas obligatorias para todos los católicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Salimos de la iglesia romana, pero nos está pasando a muchos como cuando salieron de Egipto los israelitas. <risa> salieron de Egipto, pero seguían con Egipto o no. ¿Cuántas veces nos dijeron regresémonos a Egipto? ¡Ay, cómo estallamos las ollas! Las ollas. Estrayamos los berros, los pescados, los melones. Volvámonos para Egipto. Salieron de Egipto, pero siguieron con las prácticas de Egipto. Salieron de Egipto y siguieron adorando el becerro de oro, cuando el becerro de oro era el, el dios Apis que adoraban en Egipto. Entonces, hermanos, si nosotros salimos de Babilonia, salgamos de verdad. Tenemos que salir de Babilonia. No podemos seguir practicando los errores de la madre. De la madre, bueno. Dice la Biblia en Daniel 11.37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué tiene que ver eso que no hace caso del amor de las mujeres? Saben que ahorita mismo están en un sínodo de obispos y están discutiendo darle validez a los matrimonios de los gays. Están dando esa, esa validez, ¿no? Ahora, ¿será que está aquí con esto defendiendo a los gays y todo eso? No, no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver con algo. Que Roma metió, obligando a todos los sacerdotes, a todos sus religiosos, a observar el celibato. Pero ¿qué decía la Biblia? Que el rey del norte no haría caso del amor de las mujeres. Y ustedes, por eso ustedes ven tantos casos de pederastia, Tantos casos de homosexualismo y miles de cosas, tristemente, dentro de la iglesia romana. ¿Es triste o no? Esas demandas millonarias, todos los escándalos atroces que hay, ¿no? Bueno, él no va a respetar a Dios alguno, dice, y sobre todo se engrandecerá. Y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Eso es lo que ha hecho Roma con todos los reyes que la reconocen. Va y los corona como reyes. Están siempre en las reuniones de los presidentes. Siempre andan en todas las reuniones importantes, en los desfiles militares. Ahí están los representantes. Porque ella colma de honores a los que le reconocen. Los colma de honores. Dice, la octava cosa que hace el rey del norte es que a algunos de los sabios... Dice, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo. Daniel 11, 35, ¿qué está hablando? De la Inquisición. Cuando a Roma vio que gente se le opuso, entonces desató la Inquisición, la terrible persecución. Y estamos llegando al final del tema. Dice que una de las cosas que va a hacer es que va a poner la abominación desoladora. ¿Qué, tiene, qué es eso de la abominación desoladora? Miren, la palabra abominación es la palabra hebrea shikut. Shikut. ¿Qué quiere decir shikut? Shikut quiere decir un ídolo detestable que causa desolación 
y consternación. O sea que el rey del norte va a levantar un ídolo detestable obligando a todo el mundo a que lo adore. Va a levantar un ídolo. Va a levantar algo muy abominable. Va a hacer que la gente lo, se arrodille de, delante de ese ídolo, eh, le besen las manos, le besen los pies a ese ídolo y que todo el mundo esté pero en adoración hacia ese ídolo. ¿Quién es ese ídolo? Históricamente, ese rey dice que hará su voluntad, se ensoberbecerá. ¿Cuál será el ídolo detestable que del que está hablando Daniel 11.36. Tiene un cumplimiento histórico y uno escatológico. Dice que el rey del norte, ¿qué va a hacer? Se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará, ¿hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira, hasta el final de la historia. Porque lo determinado se va a cumplir. Pues bueno, eso tiene dos cumplimientos históricos. Pues resulta que el primer ídolo detestable que todo el mundo adoró, veneró, le besó los pies, le besó las manos y todo el mundo fue el mismo papado. El mismo papado es una abominación. Porque mire, él se corona con tres coronas. Es la famosa tiara. Entonces, el sistema papal es una abominación. Porque él está por encima de todos. Ustedes leen lo que escribía, por ejemplo, el Papa Gregorio. Gregorio VII decía que al Papa es el único que todos los príncipes le deben besar los pies. Es el único que tiene derecho para quitar y poner reyes. Cuando solamente es Dios el que hace eso. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Dios, pero el Papa dice que él tiene ese poder. Eso dice Gregorio VII. Eso enseñó Gregorio VII. Y él decía que es su palabra, dice, la palabra del Papa es sin error. Él es el único que puede corregir a todo el mundo, pero a él no lo pueden corregir. Es lo que se llama la infalibilidad papal. Cuando el Papa habla ex cátedra, o sea, bajo inspiración divina, lo que él dice es dogma para toda la iglesia. La máxima autoridad es el Papa y todos los obispos le obedecen a él. No son los obispos la máxima autoridad, es el Papa, es el que tiene todo el poder sobre la tierra. Él tiene las tres coronas, la corona del cielo, la corona de la tierra y la corona del infierno. El rey de, de todo. Entonces, ese es un ídolo abominable. Él mismo se hizo ídolo. Hizo lo que hizo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor pues, se mandó a hacer una imagen, pero realmente era para adorarse a sí mismo? Fue lo que le hicieron hacer al rey de Medo-Persia. Bueno, entonces, la abominación desoladora en la historia fue la exaltación del papado. Pero en lo escatológico, ¿será que en los últimos días se va a levantar qué? Una imagen. ¿Qué quiere decir abominación? Un ídolo detestable. ¿Y qué es un ídolo? Es algo ante el cual la gente se arrodilla, ¿o no? ¿Y qué dice? En, en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis 13 dice de que la bestia del mar y la bestia de la tierra se ponen de acuerdo para ponerle 600 gentices y hacer que todo el mundo los adore. Que todo el mundo adore a la bestia. ¿Y quién es la bestia? El papado. Va a hacer que todo el mundo adore a la bestia. Entonces, ¿cuál es la abominación desoladora en los últimos días? La imposición del 626. La imposición de la adoración a un Dios falso. Adoración falsa a un Dios falso, siguiendo mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios. Esa es parte de la dominación de esto la hora, pero sobre eso vamos a volver pasado mañana, eh, no el jueves, sobre eso vamos a volver. Entonces, ahí está. La dominación desoladora en la, en la historia tiene que ver con la exaltación del papado, porque se hizo venerar, se hizo venerar por toda la humanidad, que realmente es adoración. Y en los últimos días es que a él le van a hacer una imagen también. Y van a hacer que todo el mundo adore la imagen de esa bestia. Y el que no la adore va a ser muerto. Esa es la abominación. Miren ustedes lo que decíamos ahorita aquí en esta palabra. Es la abominación, ¿qué cosa? Que causará, ¿qué? Desolación y consternación en la tierra. Eso es lo que van a lograr al final entonces ellos. Pues bien, hermanos, pero yo voy terminando ya el tema. 
Aquí hay una noticia terrible. Pero en el tiempo del fin le va a salir un gallito fino al rey del norte. ¿Me hago entender cuando digo un gallito fino? Le va a salir uno que se le va a poner y le va a crear problemas. ¿Y cómo se llama el personaje? El rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Nosotros sabemos que son los Ptolomeos. Pero hay un rey del sur en los últimos días. ¿Quién es el rey del sur que se levanta contra el rey del norte? ¿Cuántos quieren saber quién es el rey del sur? ¿Queremos saber? Venga mañana. Mañana vamos a hablar del rey del sur de Daniel 11. ¿Quién es ese tal rey del, del sur? Pero mañana. Pero yo no puedo terminar el tema, hermanos, sin mencionar al pueblo de Dios. ¿Qué dice el pueblo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Daniel 11, 31 de los santos del pueblo de Dios? Que mientras el cuerno pequeño, el rey del norte, el rey del sur, hacen, deshacen, no importa lo que estén haciendo, Dios tiene un pueblo que a su Dios conoce y que se esforzará y actuará. Amén. Ahí viene un canto, ¿no? Pero el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y actuará. Y actuará. ¿Quién es ese pueblo de Dios? Que vivió en el tiempo el rey del norte, en aquellos días de la Inquisición. ¿Quiénes eran? ¿Quién es el pueblo de Dios en los últimos días? El pueblo de Dios de los últimos días, según Daniel 12.3, ¿cómo lo llama la Biblia? Los entendidos, pero tiene una particularidad de ellos. ¿Cuál es la particularidad de ellos? Resplandecen como el resplandor del firmamento. Brillan, su rostro les brilla, les va a brillar. ¿Y qué es lo que ellos enseñan? Le enseñan al mundo, a la multitud, le enseñan la qué? La justicia. La justicia le enseñan. Y ellos van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuál es esa justicia que hay que enseñarle a todas las muchedumbres? ¿Y cuál es la justicia de Cristo? Dice que sus rostros qué? Brillan. Pues miren qué interesante. Hoy a un personaje en la antigüedad que es un tipo de los santos de los últimos días. Moisés representa a los santos de los últimos días. Dígame, ¿literalmente le brillaba el rostro a Moisés o no? Sí, le brilló el rostro. Y a los entendidos de los últimos días dice que les va a resplandecer el rostro. Porque ellos a las multitudes les van a enseñar la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es su carácter. Y su carácter, la justicia de Cristo, es su carácter, es su santa ley, hermanos. Porque la ley es un reflejo de la manera de pensar de Dios. Cuando usted lee los mandamientos de la ley de Dios, ¿se dan cuenta ustedes de qué clase de Dios es o no? ¿Qué tal que, por ejemplo, Dios dijera, primer mandamiento, las mujeres tienen que besarle los pies a los hombres? Cortarle las uñas y besarle los pies a los hombres. Ustedes dirían, uy, este Dios es un Dios que... Por la ley se conoce al Dios. Ese sería un Dios que... Díganme la palabra tan que la dicen. ¿Ese sería un Dios qué? ¿Un Dios qué? Por aquí la dijeron. Dios injusto, pero hay otra palabra por ahí. Machista. Un Dios machista, ¿sí o no? ¿Que cómo así que las mujeres tienen que besarle los pies a los hombres? Si ese mandamiento existiera, diríamos, uy, no, ese Dios es discriminatorio, ese Dios es machista. Y dijera ese Dios, y bueno, bueno, por las leyes se sabe qué clase de Dios es. Ustedes analicen los diez mandamientos y díganme si no les parece que es un Dios justo. Un Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿No les parece un buen Dios? ¿Qué clase de Dios es ese que dice, no cometerás adulterio, sé fiel a tu mujer, sé fiel a tu marido, ni siquiera mires a otra? Porque con solo mirarla estás violando el mandamiento. ¿Qué clase de Dios es ese? Un Dios que dice, no andes codiciando las cosas de los demás. Entonces, la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley es la justicia de Dios, es su justicia. Por eso, mira, hermanos, cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía 
por haber hablado con Dios. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Estaba desenfrenado o no? ¿Por qué Dios les dio las, las, las tablas de la ley? Para que se las enseñara el pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios les dio esas leyes? ¿Para que ese pueblo fuera peor? ¿Para oprimirlos? ¿Para qué les dio la ley? Dígame, ¿para qué les dio la ley? ¿Para amargarles la vida? ¿Qué dicen? Realmente era para beneficio del pueblo, porque si ellos obedecían esas leyes, podían vivir muy bien. Podían muy bien. Era una ley de amor, una ley muy justa, una ley muy justa. Mis hermanos, Dios tiene un pueblo en los últimos días. Es un pueblo que también su rostro va a resplandecer. Y no es una iglesia específica, no. Es un pueblo remanente de Dios de los últimos días. Su rostro van a resplandecer porque ellos van a exaltar la ley de Dios y van a mostrarle al mundo, mire, ustedes están violando los mandamientos de Dios. Arrepiéntanse, vuélvanse a su Dios. Y dice acá en Salmo 119, 126, tiempo es de actuar. ¿Por qué razón? Porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, dice el salmista. Es tiempo de actuar. Por eso, hermanos, Apocalipsis 12, 17, de que si hay alguien a quien el diablo odia mucho y le hace guerra, es a quienes. Dice, y el dragón se fue a hacer guerra, ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué tiene la ley de Dios que le molesta tanto al diablo? Dígame, si tuvieran que escoger uno de los mandamientos que le fastidia al diablo sobremanera, dígame cuál sería el mandamiento que más le fastidia al diablo. ¿Qué mandamientos? ¿Los que reconocen a Dios o no? Por eso se opone tanto específicamente a esos mandamientos. Porque es que son los mandamientos que reconocen sencillamente a Dios. Pero hermanos, según Daniel capítulo 11... El gran conflicto entre el rey del norte y Miguel muy pronto va a terminar. Y el Señor lo va a vencer. Pero ese va a ser el tema de mañana y, pasado, eh, y del jueves.